पैरा बच्चा नमस्कार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और बेसिकली ये जो वीडियो है ये दोनों ही के लिए इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे इन डिटर्मिनेंट फॉर्म की ठीक है ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं कैसे उन्हें इवेल्युएट करते हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कब उसे अप्लाई किया जाता है आज हम लोग इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज इन डिटर्मिनेट फॉर्म तो जैसा कि नाम से है स्टूडेंट्स इन डिटर्मिनेट फॉर्म्स मीन्स कि ऐसा फॉर्म जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो या फिर जिसे निकाला ना जा सके दैट इज कॉल्ड द इन डिटर्मिनेट फॉर्म इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो मीनिंगलेस है लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ रिजल्ट को यूज कर यूज करके उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है तो आइए हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और पहले समझते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हाँ से मतलब हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई क्वेश्चन है सपोज दैट वी हैव एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स और हम लोग एक लिमिट इवेलुएट कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए और अगर हमारे पास में स्टूडेंट्स जीरो बाय जीरो का फॉर्म आता है इट मीन्स दैट कि ये जो लिमिट्स हैं कौन सी लिमिट्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए फाइ एक्स ये दोनों ही लिमिट्स अगर जीरो की ओर टेंड मतलब जीरो की ओर टेंड करें ठीक है ना और ये जो है जीरो बाय जीरो का फॉर्म बनाए तो ये जो जीरो बाय जीरो का फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इसे कहते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये एक मीनिंगलेस चीज है ठीक है ना मतलब इसका कोई मैथमेटिकल uh, वैल्यू नहीं है या जीरो बाय जीरो आने का कतई मतलब नहीं है कि इस लिमिट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मे बी पॉसिबल कि इस लिमिट का एग्जिस्टेंस हो तो हम लोगों को अब ये देखना है कि ऐसी स्थिति में हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है और क्या इस लिमिट की वैल्यू हो सकती है तो स्टूडेंट्स हम लोग अब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए फाइ एक्स जब ये दोनों ही इंडिविजुअल जीरो की ओर टेंड करेंगी तो अब इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स हम लोग इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उस रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे जिससे कि इस लिमिट को इवेल्युएट किया जा सके तो आइए जरा हम लोग देखते हैं आप लोग ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में ये काट देना जो मैंने बोला अभी अभी ओके तो स्टूडेंट्स इससे हमें दो चीजें पता हैं एक तो ये कि एफ ए और फाइव ए ये दोनों ही जीरो हैं ओके ये हमें पता है वी नो इट अब जरा ध्यान दीजिएगा कि बाय टेलर सीरीज थ्योरम बाय टेलर सीरीज थ्योरम आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी फंक्शन एफ एक्स का किसी फंक्शन एफ एक्स का और फाइव एक्स का किसी पॉइंट ए के अराउंड एक्सपेंशन किया जा सकता है बाय टेलर थ्योरम और वो जो एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंस टू ए मतलब एफ एक्स का अगर ए पॉइंट के अराउंड एक्सपेंशन किया जाए और उसी तरह फाइव एक्स का पॉइंट ए के अराउंड एक्सपेंशन किया जाए तो वो जो एक्सपेंशन होगा स्टूडेंट उस एक्सपेंशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन एंड उसी तरह फाइव एक्स को भी अगर हम लोग एक्सपेंड करें टेलर थ्योरम की मदद से एट अराउंड द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए तो ये बनेगा स्टूडेंट्स फाइव ए प्लस एक्स माइनस ए फाइव डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाइव डबल डैश ए प्लस सो ऑन राइट स्टूडेंट्स अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि एफ ए और फाइव ए की वैल्यू जीरो है तो ये दोनों टर्म तो जीरो है हट जाएंगे और हमारे पास में बचेगा ये राइट right? और आपको स्टूडेंट्स ये दिख रहा है कि इन दोनों के हटने के बाद ये जो पूरा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बचा है 
इसमें x माइनस ए एक्स माइनस ए कॉमन है तो अगर हम यहाँ से x माइनस ए एक्स माइनस ए कॉमन लेके कैंसिल उसे कर दें तो हमारे पास में कुछ ये बचेगा स्टूडेंट्स f डैश ए प्लस x माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल टू f डबल डैश ए एंड प्लस सो ऑन एंड सिमिलरली हमारे पास में बचेगा फाइव डैश ए प्लस x माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन राइट स्टूडेंट्स और जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन में x की जगह पर a सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जो टर्म्स हैं और इसके आगे वाले जो टर्म्स हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि इसके आगे होगा x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री f ट्रिपल डैश एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी होगा ओके okay, यहाँ पर f डबल डैश नहीं आएगा ये गलती हो गई है इट्स अ फाइव डबल डैश तो स्टूडेंट्स ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे और हमारे पास में जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो बचेगी f डैश ए अपॉन फाइव डैश ए इट मीन्स दैट के जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा था लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स राइट एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स जिसमें कि एफ ए और फाइव ए जीरो था उस लिमिट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ गई है हमारे पास में एफ डैश ए अपॉन फाइव डैश ए इट मीन्स दैट कि हम फंक्शन एक्स को और फाइव एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और देन इसके बाद में उसमें लिमिट सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा इसी को ही आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन फाइव डैश एक्स राइट यानी कि हम इसमें एक्सटेंस टू ए रखते हैं और बाई चांस स्टूडेंट्स अगर एफ डैश ए और फाइव डैश ए इसकी वैल्यू भी अगर जीरो जीरो होती है तो फिर आप हम लोग इस एफ डैश ए और एस फाइव डैश ए यानी कि एफ डैश एक्स और फाइव डैश एक्स में फिर से टेलर थ्योरम लगा देंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा कब जबकि इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू फाइव डैश ए इज इक्वल टू जीरो अगर ये भी जीरो हो तो जो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ डबल डैश ए अपॉन फाइव डबल डैश ए यानी कि एफ एक्स और फाइव एक्स को टू टाइम डिफ्रेंशिएट करके फिर उसमें एक्स की जगह पर हम लोग ए सब्सिट्यूट कर देंगे और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास में एफ एक्स और फाइव एक्स की ऐसी वैल्यूज ना आ जाए जिससे कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दूर ना हो जाए स्टूडेंट्स ठीक है ना तो इस तरह से इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जीरो बाय जीरो लिमिट को इवैल्यूएट किया जा सकता है स्टूडेंट्स और ये जो रूल है जिस रूल का हम लोग यूज कर रहे हैं जिसमें कि हमने लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को रिमूव करने के लिए एफ एक्स और फाइव एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था इस रूल को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एल हॉस्पिटल रूल राइट स्टूडेंट्स एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल्स रूल स्टूडेंट्स राइट दिस रूल इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल रूल ठीक है ना तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोगों ने दो चीज सीखी एक कि अगर हमारे पास में जीरो बाय जीरो का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा हो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स खास तरह की लिमिट्स हैं जिसको कि हम डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं है ना जो जीरो बाय जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म और उस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं जीरो बाय जीरो ही जीरो बाय जीरो ही अकेला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है इसके अलावा भी कई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं लेकिन हमने अभी फोकस किया था केवल जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के ऊपर तो आप लोगों ने देखा कि एल हॉस्पिटल रूल की मदद से उसे आसानी से रिमूव किया जा सकता है अब हम लोग स्टूडेंट्स इस जीरो बाय जीरो इंटरटेनमेंट फॉर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे एल हॉस्पिटल रूल की मदद से आइए देखते हैं तो स्टूडेंट्स आइए इन दो क्वेश्चनों के साथ में हम लोग इंटरटेनमेंट फॉर्म के कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और अगर आप इन दोनों ही लिमिट्स को ध्यान से देखें तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर दोनों ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो जीरो बाय जीरो के इंटरटेनमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं 
जैसे यहाँ पर x इज इक्वल्स टू जीरो पर ये भी जीरो बाई जीरो बन रहा है और यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू जीरो पर स्टूडेंट्स इट बिकम जीरो बाई जीरो तो जैसा कि अभी हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल देखा है उसी की मदद से हम इन दोनों ही लिमिट्स को इवेलुएट करेंगे और इन्हें लिमिट दिस इज क्वेश्चन नंबर वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो स्टूडेंट्स और यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल क्योंकि ये जीरो बाय जीरो है स्टूडेंट फॉर्म तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली और जब इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट सो वी गेट एक्स माइनस साइन एक्स एंड प्लस वन इंटू कॉस एक्स और ये माइनस कॉस एक्स एंड डिवाइड बाय इट्स टू एक्स साइन एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स राइट स्टूडेंट्स तो आपने देखा कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इट्स अ माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्टूडेंट्स राइट लेकिन आप देखना है कि अगर हम इसमें एक्स टेंस टू जीरो कर दें स्टूडेंट्स तो ये फिर से जीरो और एक्स की जगह जीरो रखने पर ये फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जीरो तो मतलब ये जीरो बाय जीरो फिर से बन रहा है स्टूडेंट्स ठीक है ना जीरो बाय जीरो फॉर्म फिर से क्रिएट हो रहा है तो इसमें हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे स्टूडेंट और फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल इट बिकम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और फिर इसे डिफ्रेंशिएट करें स्टूडेंट्स तो माइनस एक्स कॉस एक्स एंड प्लस प्लस साइन एक्स राइट स्टूडेंट्स एंड डिवाइड बाय यहाँ पर भी फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो इट बिकम टू एक्स कॉस एक्स एंड प्लस टू साइन एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स इंटू टू एक्स राइट तो हमारे पास में ये फॉर्म्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स ठीक है ना यानी कि ये हमारे पास में रिजल्ट आएगा फाइनली अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग x की जगह पर फिर से जीरो रखते हैं स्टूडेंट्स तो लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है तो न्यूमिनेटर में तो सॉरी डिनो न्यूमिनेटर में तो हमें जीरो मिल रहा है बिकॉज साइन जीरो इज जीरो और इस x के कारण ये भी जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है तो अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो डिनोमिनेटर में भी हमें जीरो 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 और जीरो फिर से जीरो बाय जीरो यानी कि हमारे पास में इट अगेन जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है तो अब इसमें हम तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स अब आइए जरा देखें कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं ये कॉस एक्स टू एक्स और ये कॉस एक्स टू एक्स तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास में जो चीज बचेगी वो है हमारे पास में बचेगा लिमिट x टेंस टू जीरो इट्स माइनस x कॉस x प्लस साइन x अपॉन टू साइन x एंड माइनस एक्स स्क्वायर साइन x और इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन x राइट स्टूडेंट्स और ये फिर से जीरो बाय जीरो है तो आइए फिर से एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं हम लोग एल हॉस्पिटल रूल राइट तो वी गेट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और इसमें जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो माइनस नॉट माइनस बाहर लगा देते हैं तो इट्स माइनस एक्स साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन एंड प्लस कॉस एक्स और ये प्लस कॉस एक्स स्टूडेंट्स एंड डिवाइड बाय यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें तो इट्स अ टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड प्लस माइनस का टू एक्स साइन एक्स स्टूडेंट्स राइट अब इसमें हम लोग एक्स टेंस टू जीरो यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो सब्सिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा ध्यान दीजिएगा कि एक्स और साइन एक्स तो जीरो हो जाएगा कॉस जीरो इज वन कॉस जीरो इज वन तो ये वन प्लस वन यानी कि ऊपर तो मिल गया हमें टू और नीचे हमें मिलेगा स्टूडेंट्स कॉस जीरो इज वन और ये जीरो और ये मिल जाएगा हमें टू तो इट्स अ टू और ये तो जीरो हो जाएगा यानी टू बाई टू यानी कि वन 
तो हमने देखा स्टूडेंट्स के इस लिमिट की जो वैल्यू है वो वन आ गई है लेकिन ये कब आई है जब हम लोगों ने तीन बार डिफ्रेंशिएट किया इसे तब जाके हमारे पास में इस लिमिट की जो वैल्यू है वो वन आई है स्टूडेंट्स ठीक तो इस तरह से हमने एल हॉस्पिटल रूल और इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को रिमूव किया और इस लिमिट की वैल्यू को वन निकाला स्टूडेंट्स ठीक अब आइए इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है आइए देखें नाउ लेक इट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में स्टूडेंट्स हम लोगों को दिया हुआ है एक्स ई टू दावर एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो अगर हम इसमें देखें कि x की जगह जीरो रखें तो इट्स जीरो एंड लॉग एक् वन इज जीरो एंड दिस x इज जीरो तो हमें स्टूडेंट फिर से जीरो बाय जीरो का फॉर्म मिल रहा है तो फिर से स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर टू के लिए एल हॉस्पिटल रूल बाय एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू जीरो x टेंस टू जीरो और डिफ्रेंशिएट करें तो इट बिकम x e टू दावर x एंड माइनस e टू दावर x एंड माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्टूडेंट्स एंड डिवाइड बाय इट्स अ टू एक्स ठीक है स्टूडेंट्स एंड नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से देखें कि अगर इसमें हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स और अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स और इसमें हम एक्स की जगह पर जीरो सब्सिट्यूट करें तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर x की जगह जीरो लिखेंगे स्टूडेंट्स तो इट बिकम वन लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है ये अभी भी जीरो हो रहा है इट मीन्स दैट कि हमारे पास में जो लिमिट आ रही है वो इनफाइनाइट यानी डिवाइड में क्योंकि जीरो बन रहा है स्टूडेंट्स तो वी गेट इनफाइनाइट मतलब हमारे पास में रिजल्ट जो है वो अभी भी सही नहीं मिल रहा है हमें ठीक है ना तो ऊपर तो हम लोगों को स्टूडेंट्स आसानी से वन मिल रहा था एक्स की जगह पर पर वो वन भी नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि जैसे ही हम एक्स की जगह यहाँ जीरो रखेंगे तो इट बिकम प्लस और सॉरी माइनस और ये हमारे पास में स्टूडेंट्स अच्छा ये था तो यहाँ पर प्लस वन प्लस ई टू की पावर एक्स आना चाहिए दिस वन तो ये वन और ये वन ये दोनों कैंसिल होकर फिर जीरो बन जाएंगे यानी फिर से जीरो बाय जीरो बन रहा है स्टूडेंट्स यानी एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म बन रहा है आइए इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी गेट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो x e to the power x and plus e to the power x plus e to the power x and minus and it become plus uh, minus one upon one plus x whole square and divide by two squares. और अब अगर आप ध्यान से देखें और अब हम फिर से इसमें limit को एक बार use करें और x की जगह zero रखें squares तो आप देखेंगे कि ये zero हो जाएगा squares okay plus ये हमें मिल जाएगा वन प्लस वन और इसमें जब हम लोग एक्स की जगह वन वन जीरो लिखेंगे तो इट बिकम माइनस वन है ना इस माइनस के कारण ये माइनस वन और डिवाइड बाय टू तो ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स और हमें मिल जाएगा वन बाय टू इट मींस दैट स्टूडेंट्स कि इस लिमिट की वैल्यू वन बाय टू आ गई है और जब हमने इसमें दो बार एल हॉस्पिटल रूल यूज किया तब ये रिजल्ट हमें मिला जबकि पहले क्वेश्चन में हमने तीन बार एल हॉस्पिटल रूल यूज किया था तब हमारे पास में एक डेफिनेट और फाइनाइट लिमिट आई थी स्टूडेंट्स तो इस तरह से इन दो क्वेश्चन के माध्यम से स्टूडेंट्स हमने आपको ये समझाने की प्रयास किया कि जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को एल हॉस्पिटल रूल की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है अपने अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग जो दूसरे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो इंड इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है उसके ऊपर बात करेंगे इस इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के अलावा और भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आई होप स्टूडेंट्स के इस इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के एक छोटे से लेक्चर में हमने जो आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें स्टूडेंट्स ठीक है हम जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर